ఫైవ్ ఎవర్స్ తెలంగాణ స్టేట్లో రీసెంట్గా జేఎల్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యింది సో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మనం ఎదురు చూసినటువంటి యొక్క జేఎల్ నోటిఫికేషన్ అంటే జూనియర్ లెక్చర్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది సో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకు మనకు నోటిఫికేషన్ రాలేదు ఇప్పుడు మనకు యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి యొక్క సమయంలో మాత్రమే జేఎల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఆ తర్వాత అనేక రకాలైనటువంటి యొక్క సర్దుబాట్లు తర్వాత కాంట్రాక్ట్ లెక్చర్స్ దానికి సంబంధించి సో అది పెండింగ్లో ఉండటం కోర్టు కేసు అవ్వడం సో ఎట్టకేలకు దాదాపు లెక్చర్ పోసుకుని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం చేశారు దానికి సంబంధించి ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్ కూడా నా ముందు వీడియోలో నేను సబ్జెక్ట్ ఏంటి సిలబస్ ఏంటి దానికి సంబంధించి కూడా వీడియో చేశాను సో మీకు డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఆ వీడియోలో చూడండి జేఎల్కు సంబంధించి ఏదైతే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారో ఈ రిలీజ్ చేసినటువంటి యొక్క నోటిఫికేషన్లో ఎవరు ఏ జోన్ కిందికి వస్తారు అంటే మనకు తెలంగాణ ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత పది జిల్లాలను ముప్పై మూడు జిల్లాలుగా మార్చారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ముప్పై మూడు జిల్లాలుగా మార్చారు అయితే ఈ ముప్పై మూడు జిల్లాలను ఏడు జోన్లు చేశారు ఈ ఏడు జోన్లను మళ్ళీ మల్టీ జోన్లు చేశారు మల్టీ జోన్ వన్ మల్టీ జోన్ టూ చేశారు మరి ఎవరు ఏ జోన్ కిందికి వస్తారు ఎవరు ఏ జోన్లో ఏ జిల్లా ఉన్న వాళ్ళు ఏ జోన్ కిందికి వస్తారు మల్టీ వన్ జోన్ అంటే ఏంటి మల్టీ వన్ జోన్ టూ అంటే ఏంటి సో దానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో నేను డిస్కషన్ చేస్తాను సో వీడియో మొత్తం చూడండి సో ఈ జైలుకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లో ఉన్నటువంటి యొక్క డీటెయిల్స్ ఈ జోన్ సంబంధించిన విషయాలన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది జోన్ వన్ అంటే ఏంటి లేదా మల్టీ జోన్ వన్ అంటే ఏంటి మల్టీ జోన్ టూ అంటే ఏంటి సో ఎవరెవరు ఏ జోన్ కిందికి వస్తారు అనేది నేను పూర్తిగా ఈ వీడియోలో డిస్కషన్ చేస్తాను సార్ చూడండి మల్టీ జోన్ వన్ ఉంది మల్టీ జోన్ టూ ఉంది మల్టీ జోన్ వన్ అంటే ఏంటి అంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పది జిల్లాలను ముప్పై మూడు జిల్లాలుగా మార్చారు ఈ ముప్పై మూడు జిల్లాలను మళ్ళీ ఏం చేశారంటే ఏడు జోన్లుగా చేశారు ఈ ఏడు జోన్ల జోన్లని మళ్ళీ మల్టీ జోన్ వన్ మల్టీ జోన్ టూ అని చేశారు అయితే ఈ మల్టీ జోన్ వన్లో ఏ ఏవి వస్తాయి అంటే ఏడు జోన్లలో మొదటి నాలుగు జోన్లు మల్టీ జోన్ వన్లో వస్తాయి మిగిలినటువంటి యొక్క మూడు జోన్లు మల్టీ జోన్ టూలో వస్తాయి అవి ఏంటి ఇక్కడ చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఈ షేడ్ చేసినటువంటిది ఇది జోనల్ వన్ జోనల్ టూ జోనల్ త్రీ జోనల్ ఫోర్ జోనల్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు దాదాపు ఏడు ఉన్నాయి ఇందులో నాలుగు ఉన్నాయి చూడండి ఈ బ్లూ కలర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ జోనల్స్ అనేవి మల్టీ జోన్ వన్ కిందికి వస్తాయి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ షేడ్ చేయబడినటువంటి యొక్క ఈ యొక్క యెల్లో కలర్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ మొదటిది సెకండు థర్డ్ ఫోర్త్ ఈ నాలుగు జోన్లు మల్టీ జోన్ వన్లో వస్తాయి ఓకే సో మిగిలినటువంటి ఇవన్నీ వన్ టూ త్రీ ఈ మూడు జోన్లు మల్టీ జోన్ టూ కిందికి వస్తాయి అంటే ఇక్కడ అవే చూద్దాం మనం మల్టీ జోన్ వన్లో నాలుగు జోన్లు ఉంటాయి మొత్తం ఏడు జోన్లు అనుకున్నాం ఏడు జోన్లను మొదటి నాలుగు ఏమో మల్టీ జోన్ వన్లో చేశారు లాస్ట్ మూడు ఏమో మల్టీ జోన్ టూలో చేశారు మల్టీ జోన్ వన్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆ నాలుగు జోన్లు ఏంటి అంటే ఆసిఫాబాద్ కుమరంబీ మంచిర్యాల పెద్దపల్లి జయశంకర్ భూపాలపల్లి ములుగు డిస్టిక్ ఇది జోన్ వన్ నెక్స్ట్ ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ నిజామాబాద్ జగిత్యాల డిస్టిక్ ఇది జోన్ టూ చూడండి మొదటి జోను రెండవ జోన్ నెక్స్ట్ కరీంనగర్ సిరిసిల్ల రాజన్న సిద్దిపేట్ మెదక్ కామారెడ్డి డిస్టిక్స్ కామారెడ్డి డిస్టిక్స్ అండ్ కొత్తగూడెం భద్రాద్రి ఖమ్మం మహబూబ్ నగర్ హన్మకొండ వరంగల్ అర్బన్ వరంగల్ రూరల్ ఇవన్నీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జోన్ కింద వచ్చు ఓకే సో మొదటి నాలుగు జోన్లు మనకు మల్టీ జోన్ వన్ అంటాం సో లాస్ట్ చివరి మూడు జోన్లు సూర్యాపేట నల్గొండ భువనగిరి యాదాద్రి అండ్ జనగాం డిస్టిక్ ఇవి నాలుగు కాబట్టి ఐదో జోన్ ఇది ఇది జోన్ నెంబర్ టూ మల్టీ జోన్ టూలోకి వచ్చింది నెక్స్ట్ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి సంగారెడ్డి వికారాబాద్ డిస్టిక్లు ఇవి మల్టీ జోన్ టూలో ఉంటాయి లాస్ట్కు ఉన్నటువంటి యొక్క ఏడవ జోన్ మహబూబ్ నగర్ నారాయణపేట్ జోగులాంబ గద్వాల్ అండ్ వనపర్తి అండ్ నాగర్ కాలను డిస్టిక్స్ ఇవి ఏడవ జోను ఇది మల్టీ జోన్ టూ కిందికి వచ్చింది క్లియర్గా ఏం లేదండి ఏడు జోన్లుగా విభజించారు ఇది ఓన్లీ జేఎల్కు సంబంధించి మళ్ళీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మళ్ళీ వేరే జోన్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్గా ఉంది కానీ ఇది ఓన్లీ జేఎల్కు సంబంధ
मल्टी जोन वन नोन सब जो मल्टी जो मल्टी जोन टू मूड जोन इवी विधा जोनल सिस्टम उ ओके सो मन ए जि संबंधी वालम अने दाने बटी इक मल्टी जोन वन उमा मल्टी जोन टू उमा अने मन डिडे मर इक ये जोन वाल चूँ दीं जोन वाल विधम पोस्ट एनुनाई चुदा चूँ मन सबजेक्ट एकनामिकबी पोस्ट को लैवन जूनियर लैक्चर इन एकनामिक सो दीं नेम आफ दोस्ट अंड जूनियर लैक्चर इन एकनामिक अंड मल्टी जोन मल्टी जोन वन मल्टी जोन टू सो इंदो ओसी वाल जंट उमेन जंट उमेन एकनामिकल वी वीक् सीकर् सैक्न अटा सो बीसी बीसीबी बीसीसी बीसीडी सो इवन कम्यूनिटी की संबंधी एससी एस फिजिकल हाँ स्पोर्ट्स मत टोटल चूँ इक मल्टी जोन मल्टी जोन वन अम इंत मुद्दे चूसा मैं मल्टी जोन वन नोन नागुरी जोन जंट सकनामिक सबजेक्ट संबंधी इधी ओनली जनरल इकड उर्दू उ सर चूस तरह चूदा सो मल्टी जोन वन जी उ जनरल उमेन नागुनाई इधीसी एकनामिकल वीकर् सीक् सो दींट उमेन जनरल जंट टू उ नैक्स्ट बीसी रेनाई जंट उमेन बीसीबी जंट उमेन बीसीसी जंट उमेन एम बीसी बीसीडी जंट ले उमेन बीसी जंट ले उमेन एस मूडुनाई जेंट्स अटे मगवा की आड़वा की ओनली रेनाई एस रेनाई उमेन की रेनाई फिजिकली हाँ कैपो सो नैक्स्ट जेन्ट्स नैक्स्ट उमेन सो मत स्पोर्ट्स कोटा लेमी लेकनामिक लक्चर पोस्ट संबंधी जोन वन एम पोस्ट ले मोतम जंट को नई जोन वन मल्टी जोन वन मल्टी जोन वन नोन सो सो दीं नई जेन्ट्स उमेन फोर्टीन उ सो मत मुफ मूड पोस्ट जो मल्टी जोन वन ओके नैक्स्ट मल्टी जोन टू लास्ट थ्री जोन मल्टी जोन टू अट सो इन जंट ओसी टेन उ उमेन उ वीकर् सैक्न थ्री उ जंट प्लस उमेन जेन्ट्स रेनाई उमेन रेडी जेन्ट्स बीसीबी बीसीसी सो इवन उ सो इक बीसीसी उमेन ले ओनली जेन्ट्समे उ सो बीसीडी रेनाई उमेन नैक्स्ट इंदोटे चूँ सो मोतमेनाये मल्टी जोन थर्टी उन्नाई जेन्ट्स वास्तव में जरिंदे मल्टी जोन वन एक्व जोन नाग जोन अंदर पोस्ट ओनली पंदे उड़ा मल्टी जोन टू ओनली थ्री जोन उठाई इंदो मुफ्ल जेन्ट्स अदे उमेन एन उ मोतम फारटी एट पोस्टल अंत मल्टी जोन वन थर्टी थ्री मल्टी जोन टू फारटी ए मोतम एट्टी वन पोस्टल मन को जूनियर लैक्चर इंग इंग्ली सो इवी मन को कावास विधा ओक जोन वैज्ञाने केटाइन जी सो अदे विधा इक चूँ को उर्दू मीडम को उर्दू मीडम में मैक्सीम टेन पोस्टल टोटल अंदर मल्टी जोन वन टेन उ मल्टी जोन टू फाइव उ मोतम फिफ्टीन पोस्टल अटे तेल इंग्ली अं इंग्ली अंत एम ले मोतम पेपर अंत डिफरेंट उबी ए वन इवी मैक्सीम इवे टेनेमो उर्दू पोस्ट मल्टी जोन वन टेन उ नैक्स्ट मल्टी जोन टू फाइव उन्ई मत फिफ्टीन पोस्टल इधी उर्दू मीडम चली स्टूडेंट एवरते उर्दू मीडम चलो वालक अल्लाई सो ई विधा मन को एन भाई ओक पोस्ट अने गोपुटना का लास्ट मन कैटगरी वैज्ञ वस्ते मन को रे रे मूड अंत उ सो टोटल ओसी वाल सीन उ जेन्ट्स लेडीस को टेन उ एकनामिकल वीकर् सैक्न जेन्ट्स फाइव उ उमेन रेनाई सो अदे विधा बीसी वाल नागुनाई जेन्ट्स सो उमेन मूडुनाई सो अभी रे मूड रे मूड इतना एससी वाल जेन्ट्स एडुनाई अंड उमेन ऐदुनाई एस एस वाले कोई पस्ट उ कम्यूनिटी परंग सो पीहेसी वाल चाल तक उ रूम उ 
సో మొత్తం టోటల్ ఫార్టీ నైన్ అన్ని కలుపుకుంటే సో జెంట్స్ మొత్తం ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఉమెన్స్కి థర్టీ టూ టోటల్ ఎయిటీ వన్ పోస్టులు మనకు మ్యాక్సిమం ఈ యొక్క ఎకనామిక్స్ సంబంధించినటువంటి యొక్క పోస్టులు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా మ్యాక్సిమం తక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి చాలా ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి యొక్క పదిహేను పోస్టులే కాబట్టి సో ఇక్కడ ఓసీ ఈ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ బీసీఏ బీసీబి బీసీబి బీసీసి డిఈ ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్సి స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్ సో ఎవరైతే ఉర్దూ మీడియం చదివినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ ముస్లింలు మాత్రమే ఉర్దూ మీడియం కాదు వేరే వాళ్ళు కూడా మామూలు వాళ్ళు కూడా ఈ ఉర్దూ మీడియం చదువుకోవచ్చు సో వాళ్ళకు కూడా ఈ అవకాశాన్ని కల్పించారు బీసీఏ అని బీసీబీ అని తర్వాత బీసీసి అని డి అని ఎస్సి అని ఎస్టీ అని వీళ్ళకి కూడా అవకాశం ఉంది సో ఈ విధంగా మీకు రేపు అప్లై చేసేటటువంటి యొక్క జూనియర్ లెక్చర్ పోస్ట్లో మనకు ఉన్నటువంటి యొక్క ఎకనామిక్ పోస్ట్ ఓకే సో ఈ నంబర్ చూసి మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు సో ప్రయత్నం చేయండి హార్డ్ వర్క్ చేయండి ఖచ్చితంగా మనకు మనకే ఒక సీట్ వస్తుంది అనే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తే మనకే జాబ్ వస్తుంది అనే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకు జాబ్ సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సిలబస్ మాత్రం చాలా హెవీగా ఉంది సో మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే కంపల్సరిగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇన్ని పోస్టులు పడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇన్ని పోస్టులు మళ్ళీ పడకపోవచ్చు కూడా ఎందుకంటే ఉన్న పోస్టులు మొత్తం ఇప్పుడే ఫిల్అప్ చేస్తున్నారు ఇక మనం ఫిల్అప్ చేయడానికి ఏమీ ఉండదు ఆల్రెడీ కొంత కొన్ని పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ లెక్చర్స్ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు సో ఇక మిగిలినటువంటి పోస్టులు ఓన్లీ ఓపెన్లోకి వచ్చాయి కాబట్టి ఇవి మనం ఫిల్అప్ చేసుకుంటే గవర్నమెంట్ కు మాక్సిమం ఫిల్అప్ అయినట్టే అందుకని మీరు ఇప్పుడే ఒక జాబ్ కొట్టాలి ఒక పోస్టు సంపాదించుకోవాలి ఎకనామిక్స్ లో అని అనుకున్నటువంటి ఒక స్టూడెంట్స్ సో మీరు దీన్ని పక్క పెట్టండి ఎన్ని ఉన్నాయి పోస్టులు అనేవి పక్క పెట్టండి సో మీరు ప్రిపరేషన్ మాత్రం స్టార్ట్ చేసుకోండి సో ఇవర్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇండియా షేర్ చేయండి కొత్తగా చూసినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాం